வணக்கம் வணக்கங்க என் பேர் ப்ரொஃபஸர் மூர்த்தி செல்வகுமரன் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒரு பதினெட்டு வருஷம் செஞ்சு ப்ரொஃபஸராக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்து விவசாயிகளோட வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் அப்படிங்கிறக்காக அவங்களுக்கு தேவையான மோட்டர் ஸ்டார்ட்ரு ஃபுட்பாலு ட்ரிப்ரிகேஷன் மொபைல் ஸ்டார்ட்ரு இந்த மாதிரி விவசாயத்துக்கு தேவையான அத்தனை பொருட்களையும் நம்ம தயாரிக்கிறோம் இது வந்து விவசாயத்தை அடுத்த தலைமுறை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறக்காக நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எக்யூப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறக்கு இப்போவே நாங்கள் அதுக்கான வேலையில் ஆரம்பித்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஸ்டார்டரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து நம்ம ஒரு இரநூறு ஐட்டம் பண்ணுறோங்க இரநூறு விதமான ஸ்டார்டர்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம் எல்லாமே வந்து மோட்டர் காயில் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனையும் நம்ம கண்ட்ரோலரில் கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம விலை கம்மியாக சிங்கிள் ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டார்ட்ரு அதுக்கடுத்து சிங்கிள் ஃபேஸ்லேயே கான்டாக்டர் மாடல் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஃபேஸில் எல்என்டி கான்டாக்டர் போட்டு நம்ம சப்மர்சிபிளுக்கோ இல்லை ஓப்பன் விலுக்கோ யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோட்ரு அதுக்கடுத்தது த்ரீ ஃபேஸ்லேயே வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக மோட்ரு காயில் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இடி லைனில் ஏதாவது இஷ்யூஸ்னா கூட அதை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறதுக்கான ஒரு பெரிய கண்ட்ரோலர் செல்கான் மோட்டர் டாக்டர் போட்டு எல்சிடி மாடலில் போடக்கூடிய இது அதுக்கடுத்தது மோட்ரு வந்து ஹெச்பி வந்து அதிகமாக போகும்போது ஸ்டார்ட் அல்ட் அதாவது ஆர் ஓயர் மோட்ரு அதுக்கான கண்ட்ரோலர்ஸு இது வந்து ஒரு பேசிக் மாடல் அது வந்து அடுத்த அட்வான்ஸ் மாடல்ஸ் கீழே வந்து இப்போ கீழே இருக்கிற கேட் வால்ஸில் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து மொபைல் ஸ்டார்ட்டர் கொடுக்குறோம் இந்தியாவிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே மொபைல் ஸ்டார்ட்லேயே ரெண்டு மோட்ரு ஆன் பண்ணுறது அதாவது கிணத்து மோட்ரு போர் மோட்ரு சேஞ்ச் ஓரே இல்லாமல் மொபைல் மூலம் எந்த மோட்ரு ஆனாலும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அதிலே இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா கிணத்தில் தண்ணி தீரும்போது கிணத்து மோட்ரு ஆஃப் ஆகிட்டு போர் மோட்ரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓட ஆரம்பிக்கும் அப்படி மோட்ரு ஆன் பண்ணிடுறோம் பட் கேட் வால் ஆன் பண்ணுறதுக்கு விவசாயிகள் அங்கே கிணத்துக்கு போய் தானே ஆகணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் சரி அதையும் நம்ம வந்து மொபைலே ஆன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் மோட்ரே ஆன் பண்ணிவிட்டு கேட் வால் ஆன் பண்ணுறதுக்கான சொலினாய்டு கேட் வால் அதை நம்ம வச்சுருக்கிறோம் நம்ம ஒரு ஹெச்பியில் இருந்து அப் டு ஃபார்ட்டி ஹெச்பி வரைக்கும் டிஜிட்டல் மாடலில் நம்ம கொடுக்குறோம் அது ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றுங்கிறது ஆம்ஸ் மோட்டர் என்ன ஆம்ஸ் இருக்குங்கிறது பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு என்ன வோல்டேஜ் வரும் அப்படிங்கிறது காட்டுங்க இப்போ நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு வோல்ட்டு வந்துட்டு இருக்குது அது மாறி மாதிரி வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் மாறி மாறி டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ இதில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இதுதான் கண்ட்ரோலரு இதுதான் எல்லாரோட மோட்டரோட எல்லா வேலையும் செய்யக்கூடியது செல்கான் மோட்டர் டாக்டரு இது எல்என்டி கான்டாக்டரு இதுதான் லைட்னிங் ப்ரொடக்ட் இடி மின்னல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்ட்ரோலரை பாதுகாக்கிறது ப்ளஸ் மோட்டரையும் பாதுகாக்கிறது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் போட்டு நம்ம ரெடி ஓவலோடு ட்ரை ரன்னு டேங்க் ஃபுல்லு வோல்டேஜரு இதில் வந்து வீடுகளுக்கு வேணால் வாட்டர் டேங்க் கண்ட்ரோலாகவும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸில் மட்டும் நம்ம என்ன மெயினாக பார்த்துருவோம் இந்த மெனு பட்டன் இன்கிரிமெண்ட் பட்டன் டிகிரிமெண்ட் பட்டன் இந்த மெனு பட்டன் மட்டும் ஒரு மூணு செகண்ட் அழுத்தி பிடிச்சா போதும் மோட்ரு ஆஃப் ஆகிரும் மோட்ரு ஆஃப் ஆகிட்டு நமக்கு செட்டுன்னு வரும் செட்டுக்கு அடுத்து ட்ரை ரன் இப்போ ட்ரை ரன் எவ்வளோ ஆம் செட் பண்ணி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் ட்ரை ரன் செட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கடுத்து ஓஎல்டி அப்படின்னா ஓவர்லோடு ஓவர்லோடு ஆம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அறுபது ஆம்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அறுபது என்ன செட் பண்ணுறோமோ அதை விட அதிகமாக போச்சுன்னா உடனே மோட்ரு ஆஃப் ஆகிரும் அதுக்கடுத்து ஹை வோல்டேஜ் இப்போ நம்ம சொல்ல பார்த்திங்க ஹை வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா மோட்ரு பார்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஐநூறு வோல்ட் வச்சுக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம வந்து ஒன்று அதிகப்படுத்தலாம் இல்லை அப்படின்னா குறைச்சிக்கலாம் அதுக்கடுத்து லோ வோல்டேஜ் இப்போ லோ வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன எவ்வளோ செட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு முந்நூறு வோல்ட் செட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த முந்நூறு வோல்ட்டை விட கீழே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஓடும் பட்சத்தில் மோட்ரு காயில் போயிடும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த முந்நூறுங்கிற செட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து ஆட்டோ ஸ்டார்ட் இப்போ வந்து கரண்ட் நின்றுட்டு திருப்பி வந்து மோட்ரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ அதை வந்து டென் செகண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் டென் செகண்ட் கழிச்சு கரண்ட் வந்துச்சுக்கிறோம் மோட்ரு ஆன் ஆகும் இதை நம்ம அதிகம் என்ன வேணால் நம்ம அதிகப்படுத்திக்கலாம் அதிக வச்சு எவ்வளோ டைம் வைக்கலாம் அதிகபட்சம் நீங்கள் ட்ரிபிள் நைன் வைக்கலாம் ட்ரிபிள் நைன் ட்ரிபிள் நைன் கப்பல் வந்து ஜீரோ 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 ஒரு கரண்
அதுக்கடுத்து ட்ரிப் டைம் இந்த ட்ரிப் டைம் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ பாயிண்ட் டூனு வச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா ரெண்டு செகண்டில் மோட்டரு ஆஃப் ஆகிடும் ஆஃப் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ரெண்டு செகண்டில் மோட்டரு ஆஃப் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் இப்போ ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா இந்த மூணு ஃபேஸு கரெக்டாக ஆர் ஒய் பின்னு இருக்கும் இது வந்து சீக்வன்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் தான் மோட்ரு ஃபார்வர்டில் ஓடும் சப்போஸ் ஃபீஸ் ஃபோ இயர் இல்லை லைன் ஏதாவது மாறி கொடுத்தாங்களோ இது என்ன ஆயிடும் மோட்ரு ரிவர்ஸ் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபேஸ் சீக்வன்ஸு இதை ஆன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பதிமூணு <laughs> குறைஞ்சு ஜீரோ வரும்போது மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிக்கும் இப்போ ரெண்டு லைட் எனஞ்சிச்சு மோட்ரு ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம் ஆட்டோ ஸ்டார்ட் டைம் ஓடிட்டு இருக்குது டென் செகண்ட் செட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ ஒரு பத்து செகண்ட் முடிஞ்சோடய ஆஃப் ஆயிரும் ஆன் ஆயிரும் இப்போ வந்து ஜீரோ ஒன்று இப்போ ஜீரோ ஆயிடுச்சு ரெடிங் லைட் எரியும் மோட்ரு ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரோலரு இதோடய என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளது வந்து ஜம்பர் லூஸ் ஆனாவே கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துரும் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இபியில் வந்து மழை பெய்ய பெய்ய அது துருப்பிடி ஆரம்பிக்கும் லைனில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் லூஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த லூஸில் ஒயர் எரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஆர்டினரி ஸ்டார்டரில் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்காது அது வந்து காயில் போனால் தான் நமக்கு தெரிய வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் நல்லாயிருக்கும் மோட்ரு ஆன் பண்ண உடனே மூணு ஃபேஸ் மோட்ரு ஆம்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் எடுத்தோடனே அங்கே லைன் மேலே எரிய ஆரம்பிக்கும் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டோம் லைட் எரிய ஆனால் பட் கண்ட்ரோலர் வந்து இருபத்தி நாலு நேரமும் என்ன வோல்டேஜ் வருது என்ன கரண்ட் எடுக்குது மோட்டர் கரெக்டாக ஓடுதா இல்லையா தண்ணி இருக்குதா இல்லையா எல்லாத்துமே பார்த்துட்டு இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த இந்த கண்ட்ரோலர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு பன்னெண்டு வகையான வேலையை செய்யும் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அது கண்ட்ரோலரு இது மெயின் கான்ட்ராக்டர் எல்என்டி கான்ட்ராக்டர் அது வந்து சப்ளை போகுது இப்போ நம்ம கண்ட்ரோலர் ஆன் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணி வந்துடும் நம்ம செல்கான் ஸ்டாட்டஸ் ஈரோடுன்னு வந்துடும் இதில் மெயினாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவிஎம் டெக்னாலஜி அதாவது கரண்ட் வோல்டேஜ் மானிட்டரிங் டெக்னாலஜி இப்போ இதை போட்டோம் அப்படின்னா மோட்டரோட லைஃப் வந்து ஒரு முப்பது சதவீதம் அதிகமாகும் இப்போ அஞ்சு மூணு வருஷம் ஓடுற மோட்ரு கண்டிப்பாக அஞ்சு வருஷம் ஓடும் இப்போ த்ரீ ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு த்ரீ ஃபேஸ் ஓகே இப்போ மோட்ரு ஆன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் பார்க்கலாம் இது மூணு ஃபேஸ் அதில் வந்து ஒரு ஃபேஸ் மட்டும் தான் பார்த்தோம் இதில் மூணு ஃபேஸ்லையுமே வோல்டேஜ் என்ன வருது அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மூணு ஃபேஸ்லையுமே என்ன வோல்டேஜ் வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம் கரண்ட்டு என்ன எடுக்குங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வேணா செட் மெனு பார்க்கலாங்களா ஆ மெனு பார்க்கலாம் இப்போ மெனு பார்க்குறதுக்கு இந்த இந்த மெனு பட்டன் மட்டும் ஒரு மூணு செகண்ட் அழுத்தி பிடிச்சா போதும் மோட்டர் ஆஃப் ஆயிரும் மோட்டர் ஆஃப் ஆகிட்டு மெனு செட்டிங் உள்ளே போயிடும் இதில் நம்ம ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் த்ரீ ஃபேஸ் லோ வோல்டேஜ் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டு அதுக்கடுத்தது த்ரீ ஃபேஸ் ஹை வோல்டேஜ் அறநூறு வோல்ட்டு இது நம்ம வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன வேணுமோ அதை குறைச்சிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அது த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரை ரன் ஆம்ஸ் இப்போ த்ரீ ஃபேஸில் வந்து ட்ரை ரன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கிறோம் அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்டரு ஆஃப் ஆயிரும் அடுத்து மேலே நம்ம சொல்லிட்டோம்னா த்ரீ ஃபேஸ் ஓவர்லோட் ஆம்ஸ் இதில் தொண்ணூற்றி தேர்ட்டி இது வந்து கம்பெனி செட்டிங்கில் இருக்குது இது விவசாயிகள் அவங்கவுங்க மோட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப அட்வான்டேஜ் விஷயம் என்ன நம்ம எல்லா கண்ட்ரியும் என்னென்னா நம்மளை ஆட்டோமேட்டிக் செட்டிங் இருக்குது அதாவது தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பட்டனை மட்டும் அழுத்தி பிடிச்சா போதும் தண்ணி வந்து மோட்டர் விழுந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பட்டன் அழுத்தி பிடிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோலரே கால்குலேட் பண்ணி என்ன ஆம்ஸ் செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கும் நம்ம போய் உள்ளே போய் மேனால் நம்ம இப்போ வந்து விவசாயிகள் வந்து தெரிஞ்சவங்க வச்சுக்கலாம் இவ்வளோ அப்புறம் அஞ்சு ஆம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ட்ரை ரன் நாலு ஆம்ஸ் வைக்கலாம் இல்லை ஓவலோட ஒரு எட்டு ஆம்ஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு தெரியும் விவசாயிகள் வந்து வந்து அதை ரெண்டு இது இது வந்து அட்வான்
ஆட்டோ ஸ்டார்ட் டைம் அதாவது இப்போ கரண்ட் போய்ட்டு வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ நேரத்தில் ஆன் பண்ணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம செட் பண்ணுறது டென் செகண்ட்ஸ் செட் பண்ணிக்கிறோம் இது எல்லாமே கம்பெனியோட டிஃபால்ட் செட்டிங் விவசாயிகள் யார் வேணாலும் அவங்க தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஸ்டார்டிங் கெப்பாஸ்ட் ஸ்டார்டிங் கெப்பா இப்போ மோட்டர் ஸ்டார்டிங் கெப்பாஸ்ட் அப்படின்னா அதை ஆன் பண்ணுறக்கான சுவிச்சிங் டைமு அதுக்கடுத்தது சைக்கிள் கான் டைம் அதே இப்போ அதுலேயே பார்த்த மாதிரி நம்ம வந்து தண்ணிக்கு தகுந்த மாதிரி மோட்டரோட ஆன் டைம் ஆஃப் டைம் செட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ட்ரிபிள் நைன் மினிட்ல வைக்கலாம் மூணு ஒன்பது மினிட் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது மினிட் ஆன் டைம் வச்சுக்கலாம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது மினிட் ஆஃப் டைம் வச்சுக்கலாம் சைக்கிளிக் ஆஃப் டைம் அதுக்கடுத்து ட்ரிப் டைம் அதுலேயும் எதோ பிரச்சனைனா அஞ்சு செகண்ட்ல மோட்டர் ஆஃப் ஆயிரும் அதுக்கடுத்து டிஃப்ரெண்ட் சோல்டேஜ் இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் வந்து யாரும் விவசாயிகளுக்கு பெருசாக தெரியாது என்ன காரணம் மூணு சோ டெஸ்ட் வச்சு பார்ப்போம் லைட்டு போட்டு பார்ப்பாங்க மூணுலேயே சப்ளை வந்துச்சா மோட்டர் ஆன் பண்ணிட்டு இருவாங்க இப்போ வந்து இப்போ நம்ம லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தென்னமரத்துக்குள்ள வருது தென்னமரத்துலேருந்து ஒரு ஒவ்வொரு லைன் ஒரு லைன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் ஷார்ட் ஆனால் என்ன ஆயிடுனா எது ஃபியூஸ் வீக்காருதோ அந்த ஃபியூஸ் போயிடும் அப்போ என்ன ஆகும் ஒரே சப்ளை ரெண்டு சப் ரெண்டு ஃபேஸில் வரும் அது ஆன்லைன் ஸ்டார்ட் என்ன ஆயிரும் அதுக்குள்ள போச்சுன்னா அதை ஸ்டார்ட் ஆன் பண்ணி விட்டுரும் மோட்ரு ஒரு ஆறு கால் மணி ஓடி பார்த்துட்டு மோட்ரு காயில் போயிடும் அதுக்காக தான் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் சோல்டேஜ் அதாவது ரெண்டு ஃபேஸுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் சோல்டேஜ் வந்து மேக்ஸிமம் அறுபது வோல்ட் வரைக்கும் அளவு பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது எந்த வோல்டேஜ் அதிகமான அளவு குறைஞ்சாலும் அந்த வைண்டிங் மட்டும் சீக்கிரம் வீக் ஆகும் ஓவராக ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஓடி பார்த்து அந்த மோட்டர் காயில் போயிடும் எக்ஸ்டர்ன் பண்ணி அதுதான் நம்ம போட்டுக்கணும் ஆமாம் இதில் வந்து சிவிஎம் டெக்னாலஜினு போட்டு ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் மோட்டரோட லைஃப் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நார்மல் ஸ்டார்டரை விட நம்ம இந்த ஸ்டார்டர் போட்டிங்கன்னா மூணு வருஷம் லைஃப் எக்ஸ்டர்ன் பண்ணி கொடுக்கும் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் சோல்டேஜ் இதையும் நம்ம அதிகப்படுத்திக்கலாம் இதுதான் வந்து ரெண்டு ஃபேஸுக்கு மூணு சப்ளைல என்ன டிஃப்ரெண்ட் சோல்டேஜ் வருது அதிகபட்ச டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அறுபது வோல்டேஜ் வரைக்கும் அலோவ் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த வைண்டிங் மட்டும் வீக்காக ஆரம்பிக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் டிஃப்ரெண்ட் சோல்டேஜ் இதுதான் கடைசி செட்டிங் இது வந்ததுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலரை நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணோம்னா இந்த நம்ம என்னென்ன செட் பண்ணோமோ அது சேவ் ஆகிக்கும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இது ஸ்டார்ட் டெல்டா மோட்ரு இப்போ ஹெச்பி வந்து ஏழரை ஹெச்பிக்கு மேலே போக வரைக்கும் ஒரு நாற்பது ஹெச்பி வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் டெல்டா போடலாம் இப்போ ஸ்டார்ட் டெல்டா அப்படின்னா ஆறு ஒயர் மோட்ரு இப்போ வந்து அட் அ டைமில் மோட்ரு ஆம்ஸ் அதிகமாக எடுக்கும் எடுத்து காயில் போயிடும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம ஸ்டார்ட் டெல்டாக்குன்னு போகிறது பெரிய மோட்ரு எல்லாமே ஸ்டார்ட் டெல்டா மோட்ரு தான் வரும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் மெயின் கண்ட்ரோலர் இது வந்து ஸ்டார்டிங் கண்ட ஸ்டாருக்கான ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டாருக்கான கான்டாக்டரு இது வந்து டெல்டாக்கான கான்டாக்டரு இப்போ நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் பார்க்கலாம் இப்போ கண்ட்ரோலர் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ண உடனே செல்கான் ஸ்டார்டர்ஸ் ஈரோடுன்னு வரும் ஒரு ஸ்டார்ட் டெல்டா இது ஆட்டோ மேனுவல் ஆட்டோ போட்டால் ஆட்டோவில் ஆன் ஆகும் இதில் வந்து இப்போ ஆட்டோ மோட்டில் வந்து இப்போ நம்ம டென் செகண்ட் செட் பண்ணியிருக்கிறோம் அது ஜீரோ ஆன உடனே மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும் ரெடிங் லைட் எரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஸ்டாரில் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அடுத்து டெல்டா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ அது இது இது கண்ட்ரோலர் ஒன்று தான் ஆமாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹெச்பிக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிடும் இதில் மூணுலேயுமே என்ன வோல்டேஜ் வருதுங்கிறத பார்த்துக்கலாம் நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஆம்ஸ் வந்து பதிமூணு ஆம்ஸ் எடுக்குது 